Puxão de orelha na Alpine, Marco alfinetando a Mercedes e Horner rebatendo o Sérgio Pérez. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Vamos às principais notícias, já tivemos todo o final de semana de corrida, vídeos no estilo que vocês já estão acostumados, teve vídeo só de dado da corrida, teve vídeo até comigo aparecendo aqui, falando geral, falando de quali, enfim. Então agora vamos voltar ao nosso normal com as notícias. Começando com a Alpine, que o CEO da equipe, o CEO do grupo Alpine, o Laurent Rossi, deu um puxão de orelha público na equipe, o que nunca fica muito legal, né? Você receber um puxão de orelha público dessa forma. Ele concedeu uma entrevista que foi ao ar durante o final de semana e ele fez críticas contundentes ao estilo de trabalho da Renault, que no caso nós estamos falando de Alpine, Alpine pertence à Renault, e que a temporada tem sido decepcionante e que estava em uma posição que não vale os recursos investidos. Olha só o que ele está falando basicamente da equipe. Dentre as críticas que o Rossi fez à equipe, Estão, por exemplo, os erros, dizendo que a equipe tem errado muito e que uma mudança de mentalidade precisa iniciar, assumindo erros, não repetindo e aprendendo com eles. Ainda disse que houve muitas desculpas para o desempenho ruim e a falta de excelência operacional também. Ele ainda falou que precisa resolver esse problema e precisa das pessoas certas para lidar com isso e que não depende só dele. E ainda confirma que contratou o Otmar Zafnauer para isso, mas que até o momento está esperando ainda algum tipo de reação, alguma coisa que vale o investimento, que faça valer o investimento. Em contrapartida, o Otmar Zafnauer foi perguntado sobre essa entrevista, obviamente a imprensa não ia deixar passar batido, e ele falou que não teve tempo de ler, mas que viu a manchete em algum lugar e depois vai ler com mais calma. Mas caso a crítica seja aos resultados, ele citou o que aconteceu nas primeiras corridas, com os pilotos batendo na Austrália, tendo muitas penalizações em outra corrida, etc. Então que não foi o início ideal, mas que tem sim potencial para estar tá crescendo. Ou seja, o outro mas afinal ele deu talvez aquelas desculpas que o Laurent Rossi acabou falando que está ouvindo demais da equipe. Eu, Matheus, já falei inúmeras vezes aqui no canal que não confio na Alpine e no grupo Renault. Desde que venceram o campeonato em 2005 e 2006, eles vêm prometendo muito e entregando nada. O que, que é a Renault ou a Alpine desde 2007? Absolutamente uma equipe de meio de pelotão. E que sai, volta, ameaça sair de novo, porque se as coisas não vão do jeito que eles querem, eles saem da Fórmula 1. Enfim, é uma equipe que não me passa confiança. Falar que vai para a Alpine porque tem sonho de ser campeão mundial, ao meu entender, é mentir. O Gasly tá buscando novos ares, eu sei disso, ele tinha que sair daquela asinha da Red Bull, mas ir para a Alpine também não significa que a carreira vai melhorar a grande coisa, assim como o Ocon também, por enquanto, tá preso na Alpine, e a melhor coisa que o Fernando Alonso fez foi sair da Alpine, porque é uma equipe que promete muito, entrega nada, e até o momento é só uma equipe de meio de pelotão, que a cada ano piora, aí faz uma temporada razoável e piora de novo, e agora eles têm o objetivo de ser o melhor do resto, Lembrando que até o ano passado o melhor do resto era o quarto colocado e em 2023 é o quinto. Ou seja, estão andando para trás e tentando achar algum tipo de desculpa para o desempenho. Mas qual sua opinião sobre essa puxada de orelha do Laurent Rossi e sobre a performance da Alpine? Diz aí nos comentários. Agora vamos passar para o núcleo Red Bull. Estamos falando bastante de Red Bull ultimamente. Começando com o Helmut Marko dando uma pequena detonada na Mercedes. Ele falou o seguinte, que ultrapassagem na Fórmula 1 sempre foi difícil, mas especialmente quando as zonas de DRS são encurtadas, e que sabem o porquê disso ter acontecido. Quando foi questionado se essas mudanças eram por conta da vantagem da Red Bull, então estavam tentando reduzir essa vantagem, ele disse exatamente, e ainda falou que tem que parar de intervir com esse tipo de truque manipulativo. É bizarro que a Mercedes de todas as equipes esteja reclamando, porque durante anos a Mercedes teve um motor superior e estavam muito à frente da concorrência até mais do que a Red Bull está agora. E Helmut Marko ainda conclui, 
falando que quando a Mercedes começa então a entregar um carro fracassado como foi ano passado e 2023, passam a focar nessas questões manipulativas. Ou seja, o chefão aí da Red Bull, quando eu digo chefão, ele é consultor, ele é um cara muito poderoso lá dentro na Red Bull, quando o cara fala dessa forma, já está alfinetando a principal rival, eles realmente criaram uma rivalidade muito grande. E é curioso, porque o Helmut Marko era muito amigo do Nick Lauda, assim como o Toto Wolff também, só que o Helmut Marko e o Wolff não se bicam muito, apesar de que de vez em quando eles aparecem conversando aí no paddock. Também tem um pouquinho de teatro nessa brincadeira, né? A gente tem que dizer que de vez em quando tem o teatrinho. Mas foi forte a fala do Helmut Marko dando uma alfinetada na Mercedes. O que, que você acha disso aí? Fala aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, temos Christian Horner contradizendo Sérgio Pérez. Isso porque Pérez falou que não largaria de hard porque ela seria uma aposta muito grande, todo mundo ao redor estava de médio, o que é verdade, e que quando começou a corrida, todo mundo viu depois de algumas voltas que o pneu médio era muito ruim e que estava muito frágil, principalmente no direito, no dianteiro direito. Então ele protegeu bastante os pneus, teve um desempenho mais conservador por conta disso e foi difícil continuar com esse pneu durante todo o stint. Ele via que Verstappen estava se aproximando com os hards e sabia que a corrida parecia difícil, ou seja, isso já acaba com aquela teoria da conspiração do pessoal de que o Pérez estava abandonado pelo engenheiro. Já inclusive desmentiram isso mostrando os rádios da Red Bull, ela estava passando as informações para o Pérez a todo momento sobre o Verstappen. E aí vem o Christian Horner e dá uma desmentida no Sérgio Pérez falando o seguinte, que o Pérez foi muito conservador, talvez por conta desse lado direito, isso o próprio Horner confirma que o lado direito realmente era um problema, mas que isso pode ter custado a vitória para o Pérez, já que o pneu médio era muito bom, palavras de Christian Horner, era um pneu muito bom, e inclusive ele cita Fernando Alonso como sendo um benchmark desse pneu médio muito bom. Horner também falou que a estratégia é sempre discutida, todos os números são executados durante a noite e pesaram os prós e contras de cada estratégia. E deu sinal verde, por exemplo, para o Verstappen fazer essa contra-estratégia em relação ao Pérez. Só que o Pérez tinha a estratégia dele definida porque ele, Pérez, aprovou essa estratégia, ele, Pérez, também sentou com o seu engenheiro e com a equipe para falar qual a estratégia ele queria, então todas as estratégias são pensadas. É basicamente isso, o Christian Horner falando, olha, você tá dizendo aí que o pneu era ruim, mas na verdade era bom, você podia ter acelerado mais, não tenta jogar na equipe aquilo que na verdade era com você, o Verstappen conseguiu fazer 40 e tantas voltas de pneus duros e num ritmo muito forte, inclusive quando o próprio Pérez tinha pneu duro novo, nós mostramos isso no vídeo de hoje mais cedo, o Verstappen ainda estava também num ritmo muito forte, se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, dá uma olhada porque lá tem gráficos, tem estatísticas para você olhar e entender melhor o que aconteceu no Grande Prêmio de Miami. Mas eu já vi que vai ficar nisso o ano inteiro. O Sérgio Pérez, quando não ganhar, vai falar que tem alguma coisa com a equipe, com o pneu, com o carro, e a equipe vai falar, olha, não é bem isso. Até porque, convenhamos, todo mundo espera que o Verstappen vença a maioria das corridas, já que ele é mais piloto que o Pérez. Só que tem um pessoal que acha que o Pérez está sendo sabotado e tudo mais, e o Verstappen nem precisa disso para vencer o Pérez com facilidade. Mas diz aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!